It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec M. Jimmy Plante, qui est le président et le cofondateur de la compagnie Construction Virtuelle et Technologie BIM One. Il a fondé l'entreprise en 2013 et compte maintenant plus de 70 employés. Quand j'ai su ça, je me suis dit « il me le faut à l'émission » pour discuter de la croissance de son entreprise, qui est quand même assez impressionnante. Donc, merci Jimmy d'avoir accepté l'invitation. Merci Sylvie de l'invitation. Donc, euh, premièrement, j'aimerais savoir là, comment tu en es arrivé à être entrepreneur. Mm -hmm. euh, C'est drôle, hein? j'ai écouté euh, tes deux derniers podcasts, qui sont excellents d'ailleurs, euh, puis je vois avec Francis, puis euh, ton dernier invité, ils n'ont jamais pensé de... Quand ils étaient jeunes, ils ne pensaient pas d'être entrepreneur. Moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai vraiment été... Je suis né, j'ai été élevé dans un, un environnement d'entrepreneur. Mon père, ses frères, c'est des entrepreneurs. Ils ne sont pas surpris d'apprendre que je viens de la Beauce. Je pense tout comme toi. Oui. Fait On est un peu réputé pour ça, euh, d'être de, euh, des entrepreneurs. Mais au-delà de ça, je dirais qu'on on est des personnes plus créatives, qui osent entreprendre et risquer. Fait que depuis mon tout jeune âge, je savais que j'allais devenir entrepreneur. Donc, dès, dès l'adolescence, j'ai commencé à faire des petits sites Internet, faire la, du montage vidéo, faire des cartes d'affaires. Puis, tu sais, j'avais 15-16 ans, je faisais ça pour des amis, des cousins. Puis, ça a commencé comme ça. J'ai fait mes études en informatique par la suite. Euh, puis après ça, j'ai fini mon baccalauréat en informatique. Je suis allé travailler chez Groupe Canam. Puis, j'ai entrepris un, un MBA. Mais mon MBA, je voulais le faire vraiment pour avoir toutes les connaissances, pour vraiment créer une entreprise que j'allais être capable de faire croire. Fait qu'en 2013, fin 2013, j'avais un projet de, de monter un modèle d'affaires qui allait être euh, à, forte valeur, à forte croissance. Puis euh, c'est là que j'ai appelé Carl Veillette, qui travaillait avec moi à l'époque euh, chez Groupe Canada pour savoir s'il était intéressant d'embarquer dans ce projet-là. Fait que pendant quatre mois, on a itéré ce modèle d'affaires, puis on a lancé des mondes en fin 2013, début 2014. Puis aujourd'hui, ben, c'est un très beau succès. OK. Wow, quand même! Donc toi, il n'était pas question que tu sois employé toute ta vie, là... <rire> <rire> non, ben c'est ça, en fait, euh, comme je dis, en voyant tout mon entourage, je ne suis pas cette euh, up pour faire euh, du 8 à 5. Je comprends qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de risques. En même temps, il y a aussi une certaine autonomie, une certaine flexibilité qui est, qui est le fun là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, c'était destiné à ce que je sois un entrepreneur. Je comprends. Peux-tu nous en dire plus sur ce que fait ton entreprise, justement? Oui, avec plaisir. Euh, en fait, Bémoine, on est euh, spécialisé dans, euh, dans le déploiement de processus digital et des nouvelles technologies reliées à la construction et l'ingénierie, à cette industrie-là. Euh, principalement au niveau du BIM. Le BIM, c'est une terminologie anglaise, c'est Building Information Modeling. fait que c'est toutes les maquettes numériques 3D, en fait. fait que l'industrie, depuis 5-10 ans, est en train vraiment de connaître une transformation, passer du cadre là, des plans 2D vers les maquettes numériques 3D. Aujourd'hui, ben on a deux divisions. On a vraiment une division service-conseil qui aide l'industrie, les, les architectes, les ingénieurs, les donneurs d'ordre, les entrepreneurs, qui aide tout, euh, tous les différents professionnels de la construction à migrer vers le BIM, à utiliser la maquette numérique et ses avantages. Puis on a une autre division qui s'appelle <coughs> BIM Track. On a développé une, une technologie qui est vendue aujourd'hui partout dans le monde là, euh, pour faciliter la collaboration et la communication autour des maquettes numériques 3D. Fait que ça, on, a, on, a démarré, on a démarré BIM One en 2014 comme service conseil, mais rapidement, dans le fond, on a développé une technologie qu'on a lancée en 2016. Puis on sait quoi, une technologie, là, ça, ça, ça peut vivre une forte croissance. Puis c'est ça qui nous est arrivé. On est allé chercher des investisseurs aussi. Fait que là, on a un conseil d'administration avec des investisseurs et tout. Fait que ça nous a permis vraiment d'injecter dans l'entreprise, investir beaucoup dans le produit, dans la commercialisation. Aujourd'hui, BIMTRAC, euh, BIMTRAC est vendu dans plus de 35 pays, un peu partout dans le monde. Principalement dans, au Canada, aux États-Unis, en France, au UK. Euh, au Royaume-Uni, puis euh, en Australie. C'est nos cinq principaux marchés, mais quand même, vu que c'est web, il euh, n'y a pas de frontières, puis on est capable de vendre notre plateforme partout dans le monde. Mais justement, c'est un beau défi au niveau de la commercialisation. Comment, euh, comment vous faites pour commercialiser partout comme ça? Oui, en fait, c'est drôle. Hein? Euh, Je n'ai pas de bonne réponse à ça. Aujourd'hui, oui, on a une équipe qui est structurée en vente, en marketing, on a des stratégies. Mais quand on a lancé en 2016, je crois qu'on a juste arrivé au bon moment, puis avec un, une bonne idée qui réglait un vrai problème. Quand on a lancé le produit en 2016, en mai 2016, puis tout de suite, on a eu des ventes, là, le monde mettait leur carte de crédit en ligne, puis achetait un abonnement, puis commençait à l'utiliser. Fait qu'on a vu qu'on réglait vraiment euh, un problème de l'industrie. Fait que c'est à ce moment-là que moi, Picard, on a dit, là, il faut 
aller chercher de l'argent, il faut aller chercher des investisseurs pour vraiment pousser la machine puis aller saisir l'opportunité. C'est ça qu'on a fait. On a monté une équipe de vente, une équipe de marketing, puis une équipe de produits qui développe encore le produit, qui innove au niveau du produit. Euh, puis, euh, c'est ça. En technologie, en fait, il faut juste être le, le meilleur produit qui aille bien, qui soit facile à utiliser. Puis, à partir de là, quand tu es capable d'aller chercher tes... Tes, euh, tes consommateurs, là, tes clients qui l'utilisent, ben, la vente est plus facile en fait. Mais ça reste que nos ventes, <coughs> on fait beaucoup de trade shows, on fait beaucoup de foires commerciales un peu partout dans le monde. Fait que nos vendeurs, ils se voyagent beaucoup dans le monde présentement, sauf euh, évidemment pendant le COVID. Là, euh, pendant le confinement, ça, ça a été quand même un défi de rejoindre toute cette clientèle-là sans faire de foires commerciales, mais on y arrive quand même. Donc, euh, puis là, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir, euh, on est en train d'engager des personnes plus locales. Là. Aux États-Unis, on est rendu avec euh, quatre employés. On a une personne à Calgary, une personne en République tchèque. Fait on commence à organiser notre organisation là, pour qu'on qu soit capable de saisir l'opportunité qui est mondiale. OK. Donc, c'est ça, c'est que d'avoir des employés sur place, tu sens que c'est une plus-value pour faire pour tes ventes ou c'est le suivi client? Oui, en oui. fait, euh, pour les ventes, il y a des marchés comme les États-Unis. Là, environ deux ans, on s'est dit, c'est quoi notre stratégie? Là? Tu sais, euh, à un moment donné, on est quand même limité en ressources humaines, en ressources financières. Fait il faut focusser sur un marché et sur un type de clientèle. Puis là, deux ans, on a dit, on s'en va aux États-Unis. Fait à partir de là, on a vraiment commencé à engager le local. C'est sûr qu'une bonne. Cette industrie-là qui est quand même conservatrice, euh, une bonne poignée de main, là, ça, ça, fait, ça fait la différence. Mm -hmm. Donc, euh, fait qu'avoir du monde local, ça l'aide. C'est combiné avec une stratégie marketing qui est forte, en fait. Là. Euh, donc, euh, c'est un peu le mix de tout ça qui fait en sorte qu'on a une belle équilibre et qu'on va chercher les nouveaux clients. Okay. Au niveau du ralentissement, justement, en lien avec la COVID, là, euh, bon, on le sait au Québec, en tout cas, du moins, à un moment donné, le, mar... le, le milieu de la construction est arrêté complètement. Euh, toi, tu as pu vivre un peu, j'imagine, toutes les, les situations un peu partout dans, dans tes pays. Est-ce que tu as ouais. senti un grand ralentissement? Ça l'a-tu affecté? Euh, des activités. Ben, c'est drôle. Là. Au niveau de Bintrack, nous autres, euh, Bintrack, c'est un outil qui aide à la collaboration et la coordination virtuelle. Fait que, là, le monde, ont tout reparti chez eux. Ils avaient besoin de meilleurs outils pour coordonner leur modèle. Et les projets de construction en phase conception n'étaient pas arrêtés, mais le monde travaillait de chez eux. Fait Ils avaient besoin de meilleurs outils. Fait Au contraire, au niveau de Bintrack, on a même eu, je dirais, des opportunités à saisir. Au niveau de la, notre division service conseil, c'est sûr que quand les chantiers ont arrêté, pendant un mois, on a été quand même arrêté pas arrêté complètement, parce qu'il y a quand même des projets qui continuent à distance. Il y a eu un petit ralentissement, mais rapidement, en mai, c'est reparti avec tous les programmes du PACMI pour la formation et tout. Là. Nous, euh, on donne la formation à l'industrie, ça fait que le monde, nos, nos clients en ont profité pour euh, venir chercher nos services afin de former leur monde à l'interne pour euh, pouvoir faire leur migration vers le BIM. Donc, un impact qui est très, très, très limité. Je me compte vraiment chanceux, nous autres, comme entreprise. Là. On n'a pas eu d'impact... Euh, très concrète au niveau, euh, par rapport au confinement et au COVID. Là. OK. Mais tu es quand même resté à l'affût, justement, entre autres du PACMI, tu es, es resté à l'affût quand même des, des opportunités, ce qui est très ouais, bien. Oui, exact, exact. c'est sûr que je suis entouré d'excellents de, conseillers. Là, comme entrepreneur, <rire> moi, ça a été un peu ma devise, là, dès le départ, de bien m'entourer. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai une équipe de direction qui est vraiment solide. Puis, c'est ça, j'ai une, une personne au RH, aux finances, que les autres, ils regardaient ça, les conférences de presse, ils suivaient tout. Fait qu'aussitôt que quoi qui, qui sortait, on pouvait essayer d'aller voir comment on peut euh, euh, aller chercher cette aide-là pour faire bénéficier nos clients, en fait. Fait que c'est sûr que nous autres, euh, effectivement, là, on, est, on est bien entouré, on a des conseillers qui sont solides. Puis, euh, à partir de là, euh, on peut faire des belles affaires. Oui. Peux-tu me donner un conseil, mettons, un entrepreneur qui est en train de nous écouter actuellement, qui est en technologie, puis mm -hmm. là, on a retenu déjà, bon, c'est sûr, d'avoir un bon produit qui répond à un réel besoin. Ça, je pense que ça reste une base très pertinente <rire> euh, que parfois les gens oublient. Mais euh, as-tu un autre conseil, tu sais, de, qui pourrait, tu sais, soit une erreur que tu as commis, toi, et justement, que tu pourrais recommander ou euh, un apprentissage que tu as eu, là, en lien avec ça? Oui, en fait, c'est sûr, des erreurs, on en fait plusieurs. Là. Recommencer l'aventure, elle serait bien différente. Euh, je dirais des erreurs, je dirais plus peut-être des conseils là, de bien s'entourer. Comme je le dis, le mot d'être départ, je me chercher en 2015 un coach qui s'appelait André Couture, qui a œuvré dans le monde des technologies, un entrepreneur technologique à succès. Et rapidement, lui est venu cadrer notre aspect plus financier. Qu'est-ce qui est difficile au début, c'est de faire des bons forecasts que tu suis, là, des, bon, des bonnes prévisions financières que tu es capable de suivre. Puis, que finalement, euh, tu ne manques pas d'argent dans six mois, puis que là, tu ne sais plus quoi faire, puis là, il faut que tu prennes des décisions qui sont, euh, 
Fait que euh, je suis allé chercher André Couture qui a été coach et mentor. Je fais vraiment une différence entre les deux. Là. Fait qu'il mm -hmm. venait travailler vraiment sur l'entreprise, la structure des finances et tout. Et mentor plus au niveau personnel. Puis ça, ça a vraiment aidé dans, dans, dans les débuts là, de venir bien structurer ça. On a levé une première ronde de financement, une deuxième et tout. Fait que c'est sûr que des technologies. Euh, Cash is king, là, que je pourrais dire, fait que il t'en faut de l'argent au début pour investir dans le produit, mettre les, mettre les bases en place et tout. Puis il ne faut pas négliger que parfois tu penses, tu sais, comme entrepreneur, on est top optimiste, puis on pense que les ventes vont, ouf, vont exploser du jour au lendemain. Là. Mais euh, soyons plus, soyez plus conservateurs, ça va être mieux pour justement après ça aller lever, des, des, lever du financement auprès d'institutions, auprès d'investisseurs de, de, privés, peu importe. Mais euh, bien s'entourer. Puis, euh, de faire des bonnes prévisions financières, là, euh, si, si vous avez une, une, une ambition de croître, c'est clé. Oui, effectivement. C'est un très bon conseil. Mm. Euh, tu as un pied à terre, bon, à Québec, à Montréal, ouais. tu as des employés un peu partout. Euh, comme tu le sais, et comme son nom l'indique, le Canada ce Podcast est un réseau canadien, donc on veut un peu en savoir plus sur c'est quoi la différence de faire des affaires, je te dirais, toi, c'est super intéressant. J'aimerais ça t'entendre sur les différences entre Québec et Montréal, mais aussi mm -hmm. à, à l'extérieur, donc à l'international. Donc, peux-tu nous ouais. en dire un petit peu là-dessus? En fait, moi, j'adore Québec, là, la ville. Euh, je trouve qu'on est. Je trouve que c'est une belle grosseur. C'est pas trop gros. C'est pas trop petit. C'est pas trop petit euh, les ressources nécessaires. Puis c'est pas trop gros le monde. Fait que c'est une belle communauté d'affaires. Moi, dès que j'ai démarré l'entreprise, euh, rapidement, on dirait que j'avais l'impression de connaître. Toutes les entrepreneurs de Québec, ben, pas, pas toutes, là, mais une bonne partie des entrepreneurs, on fréquent, je fréquentais des réseaux, c'est là d'ailleurs qu'on qu s'est quand même rencontrés en 2014-2015. Euh, fait que je trouve que c'est une belle communauté d'affaires qui se tient vraiment solidement. Fait que moi, je ne changerais pas mon, ma, ma place d'affaires pour rien au monde. Là. Je trouve que Québec, c'est vraiment une, une belle place où on, on se sent les coudes et qu'on qu s'entraide. Euh, Montréal aussi, c'est un très, bel, un très bel endroit. C'est sûr que nous autres, on est allés à Montréal à base par. Euh, euh, pour avoir des employés, là, on avait une croissance qui était quand même forte. Là. Mm -hmm. fait que, trouver du monde bien spécialisé dans nos domaines, c'est plus rare. Fait que, on devait ouvrir des bureaux ailleurs. Donc, on est allé à Montréal. Aujourd'hui, on a un pied à terre au centre-ville de Montréal, puis ça se passe très bien. Puis les autres aux États-Unis, puis euh, un peu partout dans le monde, les autres travaillent du domicile, évidemment. Là. Oui. Mais tu sais, quand tu, quand tu fais de la commercialisation un peu partout dans le monde, tu sens-tu, je ne sais pas, moi, une différence là, au niveau de la façon de faire les affaires, par exemple, ou euh, justement, tu parles de la communauté à Québec, à quel point c'est quand même assez facile de développer des réseaux. Est-ce que tu sens un petit peu ça aussi ailleurs ou tu aurais... Tu peux me dire non, là, mais tu sais, y a-tu une anecdote, <rire> une anecdote qui te vient en tête de dire oui, à telle place? Et, euh... Bien, c'est sûr que chaque pays, je dirais, ont leur culture, euh, puis on... Tu sais, aux États-Unis, c'est le fun de faire affaire aux États-Unis. Tu peux signer des, des gros contrats sur une feuille, puis en date de 15 jours, tu es payé. Fait que c'est, je dirais, c'est un marché qui est idéal. Là. Euh, après ça, c'est sûr qu'il y a certains pays en, en Europe que ça va être beaucoup plus long, mais ça peut être des, quand même des très gros contrats, mais c'est des plus gros contrats et tout, mais c'est quand, quand même le fun de faire de, des affaires là-bas, évidemment. Mais c'est différent. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on commence à engager du monde qui sont plus local, parce qu'ils comprennent ces subtilités-là, en fait. Euh, pour un Nord-Américain, aller faire des affaires en France, au début, il y a une adaptation quand même à faire. Tu sais. euh, fait qu'on le fait, puis on s'est adapté et tout. Mais d'avoir quelqu'un de local qui connaît les, les mœurs, qui connaît bien la culture, qui a, qui a déjà un réseau, en fait, euh, dans, dans, autour de lui, bien, c'est sûr que ça l'aide pour démarrer puis faire plus de ventes. Je comprends. Super, c'est très intéressant, sérieux. Donc, depuis le début, tu en parles, l'art de s'entourer. Oui, oui, oui. <rire> c'est vraiment la clé. Euh, au niveau maintenant, mettons, de ton équilibre, es-tu capable? Premièrement, as-tu un équilibre vie, euh, vie, vie de famille, euh, équilibre travail et vie de famille? <rire> c'est une excellente question, Sylvie. Euh, puis ça, je vais être bien honnête, bien transparent dans cette question-là. En fait, je dirais les trois, quatre premières années comme entrepreneur, quand j'ai démarré, l'équilibre était beaucoup moins là. En fait, j'ai pris 60 livres, je ne m'entraînais plus, tu sais, j'ai laissé aller beaucoup de choses. Euh, à cause que la croissance est là, tu vis beaucoup de stress, problème de trésorerie. Tu sais, tous les entraîneurs passent par là. là. Euh, fait que, fait que ça, c'est sûr que l'équilibre est beaucoup plus difficile, mais euh, quand on a levé notre grosse fonds de financement avec WST Global, qui est nos investisseurs, euh, là, ça nous a permis de prendre un recul, de structurer une direction, que, de pouvoir déléguer, en fait. Puis à ce moment-là, j'ai dit, bon, là, je structure ma direction. Premièrement, j'ai déménagé, j'ai passé de Saint-Georges à, à Lévis. Là. Je me suis rapproché des bureaux. Je voyageais encore sur la 73 
euh, matin et soir. Fait que là, je, je me suis emmené à Lévis à cinq minutes du bureau. Puis depuis ce temps-là, ben là, j'ai repris euh, l'entraînement, je fais du basic, j'ai recommencé à faire des sports. Fait que là, aujourd'hui, depuis un an et demi, deux ans, je dirais que j'ai un équilibre qui est beaucoup plus plus saine, entre guillemets. Euh, mais pour ça, il a fallu que je passe au travers de cette euh, croissance-là, puis de début d'entreprise-là. Là. Ouais. As-tu senti que tu es quand même plus, es -tu plus focus? As-tu vu des bienfaits à l'équilibre ou au bout de la ligne, à part ton tour de taille, il n'y a pas de différence? <rire> ben complètement. Hein? C'est sûr que quand tu perds du poids, là, j'ai pris 60 livres, mais j'ai déjà perdu 30. Là. Puis il m'en manque 30, là, mais ça va venir. <rire> mais euh, c'est certain que euh, oui, euh, tu sais, la forme physique, puis euh, tu sais, l'équilibre physique, mental, puis même spirituel, je trouve, est vraiment important. Puis ça te permet d'arriver beaucoup moins stressé, de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. Puis au stade où on est rendu, quand même, tu sais, il commence à avoir des bons revenus, des bons clients, des bonnes transactions qu'on fait. Euh, fait que il faut, faut, être, faut être équilibré, entre guillemets. Euh, puis, euh, puis au travail de ça, bien, nous autres, c'est sûr qu'on est rendu avec un conseil d'administration, qu'on a vraiment une saine gouvernance. Là. Tu sais, mon, mon rôle de président a vraiment évolué dans les cinq, six dernières années. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration, on a une saine gouvernance, puis on a des objectifs qui sont ambitieux, puis euh, on carbure à ça aussi, là. Euh, moi, Picard, puis euh, la, la direction. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que oui, l'équilibre est, est très important. C'est quoi justement ton rôle de, au day to day là, en tant que président comme ça, autant de la, de la compagnie, du conseil d'administration? Euh, ça ressemble à quoi ton day to day? Ça a vraiment évolué. Puis je dirais, tu sais, dans un an, quand on va être rendu, je ne sais pas, ça va être ça va être un autre game. Euh, mais aujourd'hui, je dirais, là, c'est vraiment de d'exécuter de, la vision. À chaque année, à chaque année, on a comme une rencontre stratégique avec la direction, où qu'on s'en va, c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie, sur un an, trois ans, cinq ans. C'est d'exécuter ça, s'assurer qu'on a les, les ressources humaines, s'assurer qu'on a les ressources financières. Après ça, c'est de faire le pont aussi entre tout ce qui se passe, puis, la, puis le conseil d'administration, rapporter ça au conseil d'administration, démontrer comment que ça va. Donc, euh, c'est beaucoup, euh, c'est ça, c'est... C'est beaucoup ça, je dirais, mon day to day. Là. Tu sais, moi, j'ai tous mes directeurs qui ont chacun des objectifs. Et qu'est-ce que je peux faire pour eux autres? Et, tu vas-tu atteindre tes objectifs? Sinon, comment que je peux aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est un, un peu de. Je suis un peu la colle, je dirais, entre tous mes, mes directeurs puis le conseil d'administration. OK, c'est bon. C'est super. Non, mais c est, c est, pour vrai, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se rendre là, tu sais, qui veulent se ouais. rendre dans un rôle un peu plus, justement. Euh de visionnaire de l'entreprise, mais bon, mais que tu sois déjà rendu là, comme on dit, après quand même sept ans ou six, ouais. sept ans, c'est vraiment génial. Euh, As-tu justement un trait de personnalité qui te di distingue, mis à part être un beau seron, un fier beau seron? <rire> euh, ben, c'est dur à dire. C'est plus euh, les autres pourraient euh, en parler, je dirais. Euh, je, me, je me considère quand même une, comme une personne empathique. Tu sais, J'ai encore peu parlé de mes employés, là, mais T'sais, mes 75 employés aujourd'hui, je connais leur nom, je connais leur, leur vie. T'sais. Ils ont-ils une femme, ils ont-ils des enfants? Puis je me soucie d'eux. Puis je pense que ça, ça m'a été éduqué depuis que je suis jeune de me soucier de mon entourage, ouais, puis de mes enfants, de ma femme. Je suis une personne qui se soucie beaucoup des autres. Je pense que ça l'aide, ça. Euh, ça l'aide à cause d'aujourd'hui, on est comme une belle grosse famille, les 75 employés. Tout le monde euh, croit en la vision, puis il travaille fort pour atteindre les objectifs. Donc, euh, je pense que l'empathie dans la communication avec les employés, ça se ressent. Ce n'est pas juste de quoi que tu peux acter. Il faut, faut que tu sois faite comme ça pour être capable de, de vraiment la, la transmettre, que je dirais. Là. Effectivement, c'est clair. Euh, dernière question déjà, ça passe vite. Euh, As-tu justement <rire> une voilà. routine préétablie, que ce soit le matin et le soir, qui fait justement que tu es performant avec cette routine-là? J'ai pas de routine. Euh, je dirais, tu sais, même les c'est rare les entrepreneurs que je vois qu'une routine. Là. Euh, tu sais, une routine dans ma tête, c'est tu te lèves, tu sais, tu fais. Tu sais, un entrepreneur, tu sais, le matin, ça se peut que j'ai des, des feux à éteindre, ça peut être le soir aussi. Il n'y a pas de routine. C'est plus des habitudes. On essaie tout le temps de s'améliorer comme humain. Là. Mm -hmm. euh, là, j'essaie de reprendre la forme physique, j'essaie de lire un peu plus sur différents sujets qui vont, qui vont me permettre de croître comme président d'entreprise. Euh, fait que c'est plus de m'améliorer comme, euh, comme président d'entreprise, comme humain, comme père de famille. Donc, euh, mais je n'ai pas de routine en soi, je dirais. Là. OK. Par exemple, ton sport, ta lecture, c'est pas quelque chose que tu fais, je ne sais pas, le matin en te levant ou euh, tu n'as pas de routine. Ça. Hein? <rire> j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais malheureusement, non. Tu sais, comme là, je suis allé faire du vélo là, à midi à cause que j'ai pas eu le temps hier soir, je travaillais tard. Euh, matin, ben là, c'était les enfants à l'école, donc j'ai pas pu. Fait qu'à midi, ça donnait, j'allais faire 30 kilos, puis euh, 
c'était parfait comme ça. Puis okay. Demain, ça va peut-être le matin, c'est peut-être le soir. Fait, non, il n'y a pas d'heure fixe là, où que je peux dire je fais ça à chaque jour. C'est bon. Ben, c'est bien parfait. Tu as raison que ce pas tout le monde qui en a une. et C'est bien parfait comme ça. Je te laisse le mot de la fin, mon cher. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, c'est sûr que tes coordonnées vont être en bas là, du podcast euh, en lien avec la vidéo et tout. Mais as-tu euh, un mot de la fin, finalement? Oui, bon, ben. Mot de la fin, je dirais, ben, merci de m'avoir donné cette 20 minutes-là, Sylvie. Puis remercier aussi, tu sais, tous mes employés présentement, j'en ai peu parlé, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas la technologie, c'est pas l'argent, le, le financement, c'est pas, même pas le produit. Les humains en arrière de tout ça, c'est vraiment ça qui fait que tu as un succès ou non. Là. Donc, euh, c'est sûr que je remercie tous mes employés de travailler aussi fort pour l'entreprise puis par le même objectif. Puis euh, tout le monde qui m'a soutenu tout au long de mon parcours entrepreneurial, là, ma femme, mes enfants, tu sais, je, J'en ai peu parlé, là, mais je me rappelle dans 2015-2016, quand c'était plus difficile, arriver à la maison avec deux petits-enfants d'un an puis trois ans, tu oublies tout à ce moment-là. Tu sais, même si c'est une journée difficile, là, quand tu leur vois la face, les autres, c'est tellement... Tu oublies tout. Fait que, tu sais, ça m'a aidé aussi à, à, à évoluer là-dedans. Fait que remercier tous euh, mes parents qui m'ont aidé beaucoup là-dedans, ma femme, euh, mes enfants. Fait que, juste un gros merci à tout le monde qui ont collaboré à, au beau succès puis euh, à qui que je suis aujourd'hui. Wow! C'est vraiment beau! Donc, euh, <rire> ils vont être contents d'entendre ça, j'en suis convaincue. Fait que je te souhaite du succès. Euh, J'espère vraiment te revoir dans l'émission, même dans un an ou deux, pour voir où tu vas en être rendu. Euh, vraiment, le bravo! Puis, euh, aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, bien, merci d'avoir été là aussi. J'espère que vous avez apprécié. On fait ça pour vous aussi, pour vous inspirer. Et n'hésitez pas là, à nous écouter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup! Bye! Merci. Bye. Bye.